Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil registra 881 mortes por coronavírus em 24 horas. Ao todo, 12.400 pessoas já morreram no país. De acordo com o Ministério da Saúde, já são mais de 177 mil pessoas infectadas. Ministros do governo Bolsonaro prestam um depoimento. Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos falam sobre suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Alívio aos negativados. Senado aprova projeto que suspende inclusões de inscritos nos cadastros de devedores durante a pandemia. Fake news na pandemia. Elas já eram um problema, mas agora podem contribuir ainda mais para piorar a situação. Saiba quais são as pessoas que mais criam e disseminam as notícias falsas. E nessa terça-feira é comemorado o dia do enfermeiro. Esses profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia e merecem enormes e muitas homenagens. Eles estão lá quando os pacientes chegam em estado crítico e também quando recebem alta. Os profissionais não são números. Eles têm rostos, histórias e pessoas que amam. Enquanto muitos precisam ficar em casa para evitar a disseminação do coronavírus, os enfermeiros continuam saindo para cuidar dos familiares de outras pessoas. Ao decidirem fazer parte do combate à pandemia, eles precisaram abrir mão de alguns gestos cheios de importância, como abraçar os próprios filhos na volta do trabalho. Eu chego às vezes de 36 horas de plantão, né? então são 36 horas sem me ver. Então, eu, quando eu chegava, a primeira coisa que eles faziam era pular no meu colo, né? E hoje eu não posso fazer isso mais. Os profissionais também precisam manter distância dos pais, que fazem parte do grupo de risco. Benção, mãe. Cheguei. E tudo bem? E não é à toa que o dia 12 de maio foi escolhido para homenagear os enfermeiros. É a data do nascimento da britânica Florence Nightingale, que foi pioneira da enfermagem moderna em 1820. Fugindo dos padrões da época, Florence chefiou uma equipe com 38 enfermeiras voluntárias que partiram para ajudar soldados na Guerra da Crimeia. Além disso, ela lutou por melhores condições de saúde para pobres e indígenas. A enfermeira era conhecida como a Dama da Lâmpada, por carregar o instrumento durante a noite para tratar feridos. Hoje, em meio à pandemia, enfermeiros continuam iluminando muitos doentes com esperança. Mas desta vez, são eles que merecem janelas iluminadas e muitos aplausos. De portas fechadas a maior parte do Brasil há quase dois meses, academias de ginástica e salões de beleza vão poder reabrir de acordo com o governo federal. No decreto do presidente Jair Bolsonaro, estes serviços foram classificados como essenciais. Mas a medida não será seguida por pelo menos 17 estados e o Distrito Federal. As mais de 34 mil academias do Brasil movimentam ao ano boa parte dos quase 12 bilhões de reais gerados pela indústria da atividade física. Já os cerca de 500 mil salões de beleza do país geram milhares de empregos formais e informais. Os dois setores entraram no decreto baixado nesta segunda pelo presidente Bolsonaro como serviços essenciais. Foram equiparados à construção civil e às atividades industriais. Por isso, podem reabrir, mesmo durante a pandemia. O ministro da Saúde diz que cabe ao Ministério da Economia definir quais são os serviços essenciais e que a decisão final é do presidente da República. Mas as duas atividades são consideradas de alto risco de contágio. O decreto causou divisão entre governadores. Dezoito já declararam que não vão seguir a determinação. Outros estados concordam e até já tinham autorizado o funcionamento destes serviços. É o caso de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
No Espírito Santo e no Mato Grosso, academias seguem fechadas e salões de beleza abertos. Os governos de Minas Gerais e Roraima dizem que a decisão é dos prefeitos. Não se posicionaram ainda sobre a medida os estados de Tocantins e Rondônia. No final da tarde, o presidente Bolsonaro voltou a defender a medida. Olha a ampliação, a competência é minha, do executivo. Quando foi discutido a quantidade de quais profissões seriam essenciais, a cada momento que aparecesse uma profissão fosse ligar para o ministro, eu não ia, não ia trabalhar. O Ministério da Saúde diz que cabe ao Ministério da Economia definir quais são os serviços essenciais e que a decisão final é do presidente. O governo de São Paulo informou que o decreto está em estudo no Comitê de Combate ao Coronavírus e que vai anunciar novas medidas amanhã. Para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. No final de contas, quem que pode decidir ou não o que é essencial para a economia? Olha, se for no caso das barbearias, sou eu. É você e ponto final. Ela... Tem que abrir as barbearias. Como é que eu vou sobreviver sem, sem, sem trabalhar, fazer uma barba e tal, cortar o cabelo? Mas olha, é, você vê que confusão que nós estamos tendo aí. A gente não sabe se é o presidente, se é o governador ou se é o prefeito. Então, eu gostaria de mostrar rapidamente, uh, Gustavo, um telãozinho que nós temos aí claro. para comparar com, com os Estados Unidos. Pega, por exemplo, o Nova York. Aí do lado esquerdo tem Estados Unidos versus Brasil. Quando você pega a cidade de Nova York, quem é que determina se Nova York vai abrir ou não vai abrir o salão de beleza? É o prefeito. O governador não manda na cidade de Nova York. O presidente Trump não manda na cidade de Nova York. É o prefeito. Agora vamos olhar para o lado do Brasil. Do lado do Brasil, quem é que manda? Nós estamos aqui perdidos entre prefeito, governadores e presidente. Por quê? Porque na nossa história... Já houve um momento que os prefeitos mandaram, mas isso foi lá no comecinho da história do Brasil. Depois, o Brasil sempre foi um país é, extremamente centralizado e os prefeitos perderam a, a, o poder. Quando nós proclamamos a República, em 1889, os governadores ficaram muito fortes. Aí, então, os governadores passaram a mandar do Brasil. De 1930 para cá, fortaleceu a figura do presidente de todos os presidentes da República do Brasil. E por esse motivo, então, eles ficaram mais importantes. Então, hoje, dada a decisão da Justiça, de que prefeitos e governadores têm autonomia, nós ficamos perdidos. Nós não sabemos se quem manda é o presidente, se é o governador ou se é o prefeito. Fiz essas duas comparações porque nos Estados Unidos é o poder local. E o poder local é representado pelo prefeito. É ele que sabe se deve abrir, se não deve abrir, se está bom ou não está. Mas aqui, como você vê, nós temos mais gente mandando do que lá. Fazendo analogia com os índios, né? aquela velha frase, é, é muito cacique para pouco índio. O que falta, o que tem de cacique não é uma beleza. Agora, quem decide, quem manda, é um desencontro danado. O Heroto volta daqui a pouquinho aqui conosco. E claro que esse tema é polêmico, falando sobre as aberturas. Então, a gente quer a abertura dessas, é, desses mercados, desses é, salões de beleza, barbearia e academias de ginástica, medida tomada pela presidência. Você, na sua casa, na sua opinião, esses é, setores devem ser considerados essenciais ou não? Participe, mande sua mensagem para o WhatsApp, 11 942 128 782. Pode participar também pelo Twitter, hashtag JR News, comenta a nossa pergunta do dia e também você pode comentar qualquer outro assunto que a gente trouxer aqui no jornal. É claro que eu fico esperando a sua participação. E as notícias falsas é, são uma grande pandemia também, estão em todos os lugares, infelizmente. Mas você sabe quais são os tipos de pessoas que mais criam e disseminam as fake news? Você vai descobrir já já no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Agora eu te espero na nossa live.
Estamos no ar com a nossa primeira live. Hoje queremos saber sobre se o decreto que inclui salões de beleza, academias de ginástica, é, barbearias como serviços essenciais, se na sua opinião eles são de fato essenciais e fundamentais. O Antônio do Rio de Janeiro, sim, sem dúvida, esses serviços são fundamentais para o bem-estar das pessoas na visão do Antônio. Obrigado pela participação, Antônio. É... O Carlos de Manaus, não concordo, preservar a vida é muito mais importante do que academias e cabeleireiros, na opinião do Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado pela participação. Fernando Caxias do Sul, ele diz, não são atividades essenciais de sobrevivência, mas são fundamentais para microempreendedores que dependem do faturamento diário para sobreviver. Fernando, obrigado pela participação aqui conosco. O Toniel de Curitiba. Na minha opinião, todos os serviços que geram empregos e renda são considerados essenciais. Valeu, Antônio. Ô, Toniel, forte abraço para toda a Curitiba. Emerson de Joinville, a gente continua no sul do país, não são essenciais para o atual momento, mas também existe o lado dos empresários que precisam girar seus negócios. Obrigado pela participação, Emerson. É, agora a gente vai para a próxima participação de quem que é? Do Under, de Curitiba, ainda no sul do país, a gente está dando um rolê ali pelo sul. Podem não ser essenciais, mas as pessoas merecem voltar a trabalhar. Valeu, Under, obrigado pela participação. Vou dar uma olhada aqui no Face. O Cícero Lopes, concordo com você, Cícero, ele fala, dá uma boa noite, fala, diz, Gustavo, você é muito bom, mas o professor é melhor. O professor é sensacional. Também concordo com você, Cícero, obrigado pela participação e por estar aqui acompanhando cada... Acompanhando ah, aqui com a gente, a Adriana Petit fala sobre o assunto também, cada um no processo de desenvolvimento, ah, elogiando eu e Herói. Obrigado, Adriana, um forte abraço para você. O Joaquim Silva, eu não sei se a fala dele é um pouco irônica ou tem um pouco de opinião dele, mas eu vou, claro, escrever. O Joaquim diz, quem manda é o STF. Não sei se tem uma ironia aí, mas claro que está aqui registrada. A Aninha Miranda mandando uma boa noite, uma boa noite, Aninha, um forte abraço para você. Léo Melo mandando boa noite lá de Maricá, no Rio de Janeiro. Como é que está em Maricá aí a questão do coronavírus? Manda para gente, Léo Melo, como é que está o comércio, como é que tem funcionado? Lembrando que em várias cidades, ali em Niterói, por exemplo, foi é, instalado o lockdown. O James dando uma boa noite, é, o Ribeirão, o Cícero falando de novo que é essencial, que não são essenciais para ele. É, Bernadette Aaron Hart, que é um sobrenome bonito, Bernadette. Ela diz, academias e salões de beleza são essenciais para a sobrevivência de quem lá trabalha. E vai quem quer. Alguém vai obrigar o cidadão a frequentar? Deixa ela a pergunta. Jaqueline, Adriana, James, Aninha, Toninho, Luiz Alberto, um forte abraço para todos vocês. Em 20 segundos a gente está de volta na tela da sua TV. A pandemia do coronavírus mudou muita coisa nas relações de trabalho. O home office virou uma das únicas alternativas para algumas pessoas. Só que existe uma outra opção que deve ganhar força logo depois que essa pandemia passar e a gente espera que logo. O co-working. Veja só. O home office virou o inimigo de muitos durante esse período de isolamento social. Muita gente até sentiu saudade de sair para trabalhar. Uma solução para o pós-pandemia pode ser a criação de escritórios compartilhados, os chamados coworkings. Esse modelo funciona da seguinte maneira: o proprietário fornece aluguel, luz, água, internet, telefonia e calcula as despesas da manutenção do espaço por horas. Os profissionais interessados pagam um valor para utilizar esse espaço. São cobrados valores diários, semanais ou mensais e cada profissional pode escolher o um pacote ideal para atender às suas necessidades. Esses escritórios compartilhados já são uma realidade nas capitais brasileiras. Isso porque, em alguns casos, sai mais em conta. Mas não é somente a questão financeira. Mesas e projetos também são compartilhados. Nesse espaço, os profissionais podem desenvolver seus projetos sem o isolamento do home office ou as distrações dos espaços públicos. É um local colaborativo de trabalho que traz uma certa liberdade abre espaço para o networking e, principalmente, para a troca de experiência. Olha só, o Senado aprovou o projeto de lei que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como Serasa e o SPC, por 90 dias. Para entender melhor o projeto, eu converso agora com o deputado Denis Anderson Bezerra, que é autor 
da proposta. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco. Então, primeiro, vamos explicar é, o que foi aprovado, o que foi é, montado pela sua equipe, depois alterado um pouco lá no Senado. Mas como que funciona a proposta? Vale para todo mundo, só a partir da pandemia, ou antes da pandemia, quem já tava, podia ver a negativado? Explica para a gente, deputado. Bom, boa noite, Gustavo. Boa noite a, a todos que nos acompanham uh, pela televisão. Uh, a proposta, ela surgiu da ideia justamente desse momento que nós estamos vivendo, de dificuldade, não só pela crise uh, de saúde, a crise sanitária que nós estamos vivendo, mas dos reflexos econômicos em que uh, todos estamos vendo hoje. Né? Inclusive, já se espera aí uma queda muito grande no PIB brasileiro para esse ano. Então, é, nós vimos que essa dificuldade financeira, ela se estenderia um pouco, né, por conta justamente a, da época em que as pessoas teriam que se impor no isolamento social. E é, o projeto original vinha com, com esse intuito de suspender a, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito para que essas pessoas que estão vivendo essa dificuldade não se é, não tivessem a, a, o problema em acessar um crédito num banco ou até mesmo os créditos, é, no, no caso dos microempresários, que o governo vem ofertando é, através de ações específicas para o combate ao coronavírus. É, o projeto foi aprovado na Câmara e hoje foi analisado pelo Senado e ele sofreu algumas alterações. Né, e a principal delas é que esse prazo de 90 dias que foi estipulado lá na Câmara, ele passa a valer durante todo o período em que o coronavírus, o decreto de calamidade pública que está vigente no Brasil, que é até dezembro, então essa suspensão, ela teria sua validade até uh, dezembro de 2020. Vou além... Uh, o, o governo, é, o governo não, o Senado também alterou uma, uma alteração dizendo que as pessoas, mesmo que com inadimplência anterior à, à lei, né, a essa promulgação dessa lei, quando ela for promulgada, a, as pessoas também não podem, é, por conta de estarem nos cadastros de inadimplência, terem um crédito, uma requisição de crédito é, negada por instituições bancárias. Então, é um avanço muito grande para que, que a, a, tanto a Câmara como o Senado fazem em prol do povo brasileiro, de uma forma de tentar socorrer a, nesse período de pandemia. Deputado, algumas críticas ao projeto dizem que, na verdade, esse projeto pode ser um tiro que vai sair pela culatra, porque poderia aumentar os juros das empresas que emprestam, que fazem crédito, com medo de não receberem como você analisa essas críticas? Olha, todas as críticas elas são válidas, né? mas essa, é, essa alegação de que isso pode se tornar um ônus para quem vai pegar o empréstimo, a gente não, não coaduna com esse entendimento. Por quê? Porque nós não estamos dando uma anistia para nenhum tipo de pagamento. Nós estamos suspendendo em um momento sem precedentes na história brasileira, de uma pandemia que afeta, está afetando todos os países do mundo, e você fechar o, o mercado, porque a pessoa está com uma inadimplência naquele momento em que nós vivemos é, o isolamento social, seria, no mínimo, injusto com essas pessoas. Ah, o projeto prevê que, após ah, o encerramento do decreto de calamidade, aqueles títulos que estariam sujeitos à negativação, todos eles entrarão novamente no, no cadastro. E a gente ainda foi um pouco além, porque a gente prevê, a partir de janeiro, encerrou-se o decreto em dezembro, de janeiro, o, o consumidor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem um prazo de 30 dias para fazer a renegociação daquela sua dívida e fazer a quitação com... Uh, o credor ou, no caso de não havendo sucesso nessa renegociação, uh, o, o, a dívida será negativada uh, nos órgãos de proteção ao crédito. Então, a, a alegação de que haveria uma quebra uh, no histórico uh, de, de bom pagador da pessoa, o cadastro positivo ou o cadastro negativo, 
é, nesse momento a gente tem que pensar realmente nas pessoas, pensar na subsistência e ver a, essas formas, e essa foi a melhor forma que foi encontrada, não só pela Câmara, mas pelo Senado, de dar esse suporte a essas pessoas. Deputado Bezerra, obrigado pela participação aqui para falar sobre esse projeto. Um forte abraço e até uma próxima. Você que está assistindo a gente, comenta o que você acha desse projeto. Você acha que deve ir adiante ou você tem essa preocupação que alguns críticos apontam que com o risco desse projeto ir para frente, as empresas justamente que emprestam vão aumentar os juros com medo de não receberem e aí esse, é, essa ideia vira, na verdade, uma má ideia. Participe conosco, tanto pelo Facebook, tanto é, pelo Twitter, hashtag JR News, manda a sua opinião. Ah, lembrando também que se você não viu essa entrevista, você pode revê-la no YouTube. Se você pegou o finalzinho, quer entender melhor sobre o assunto, tá lá, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Inclusive, eu quero agradecer demais a você que acompanha a nossa programação no YouTube. Sabe por quê? Porque já são mais de um milhão de inscritos no nosso canal, que vai aparecer aí na sua tela. Todos os programas, jornais, conteúdos exclusivos para você, internauta e telespectador. É a Record News com a sua programação multiplataforma. E, obviamente, você quer ficar bem informado? Não fique fora dessa, faça a sua inscrição e informação de qualidade, de graça, na palma da sua mão. E olha, a gente fala de boa informação, mas a gente fala também das fake news, que geram um problema enorme antes da pandemia, mas agora elas podem contribuir para piorar ainda mais a situação. Mas você sabe quais são as pessoas que mais criam e disseminam fake news? Vai ficar sabendo agora. Analisando as últimas fake news que surgiram nesse período de avanço do coronavírus, é possível notar alguns tipos específicos de pessoas que começam esses rumores e por que elas os espalham. Há quem crie fake news única e exclusivamente como uma brincadeira entre amigos. São os famosos piadistas. Por exemplo, na Inglaterra, um rapaz criou um texto falso do governo que dizia que a pessoa que estivesse lendo aquele texto estava sendo multada por ter saído muitas vezes de casa. Segundo o rapaz, a intenção era apenas dar um susto em alguns amigos que não estavam respeitando a quarentena. Mas a mensagem se espalhou pelos grupos e deixou muita gente preocupada. Para resolver o problema, o governo teve que se pronunciar sobre o caso. Há também os golpistas que querem se aproveitar da pandemia. Vimos aqui no Brasil muitos links e aplicativos que foram criados para tentar enganar as pessoas que estavam se cadastrando para solicitar o auxílio emergencial. Outro personagem que frequentemente está envolvido com fake news é o autor de teorias da conspiração. Quer ver mais um exemplo? Assim que o número de mortos no estado do Amazonas começou a tomar conta dos noticiários e as imagens de cemitérios lotados se espalharam pelo país, surgiu uma fake news que dizia que, na verdade, aqueles caixões estavam todos vazios. Imagens de caixões abertos sendo repassadas por dias e dias. E até hoje ainda há quem acredite que essas imagens eram verdadeiras. E quem nunca recebeu um áudio de um médico famoso assegurando que o coronavírus não é uma doença tão preocupante? Meu parceiraço, ele é diretor clínico de um hospital privado aqui de Floripa. Passou o áudio, cara, mas eu não posso repassar esse áudio. Ou o áudio de uma enfermeira dizendo que os hospitais não estão tão cheios? Esses são chamados insiders, quando a fake news é o relato de um profissional que dá credibilidade àquela informação. Mas essas fake news se espalham porque preocupam as pessoas que as recebem. Muitas vezes, o ato de compartilhar notícias falsas não é feito com má intenção. Todos temos aquele tio que decidiu repassar a informação porque vai que é verdade. Por isso, o importante é reforçar. Sempre verifique se a informação que você vai repassar é verdadeira. Pesquise na internet, leia sites e jornais. Assim... Muitos problemas podem ser evitados. E ele já reagiu dando positivo. Olha, ainda falando sobre isso, o Twitter anunciou que está ampliando a política para conter a disseminação de fake news sobre o coronavírus. Agora a rede social vai colocar etiquetas e avisos em publicações com informações prejudiciais ou enganosas sobre a doença. Além disso, os avisos também vão redirecionar os usuários para conteúdos verificados e confiáveis. 
Nós já falamos aqui no Jornal da Record News sobre como é que está o setor do turismo é, e como ele tem sido prejudicado durante essa pandemia. Uma dúvida que fica é o que vai acontecer com o preço das passagens? O Heroto comenta agora aqui conosco. Vai aumentar, vai subir, vai ficar na mesma? O que, que acontecerá com as passagens, Heródoto? Olha, Gustavo, eu estava imaginando o seguinte, que assim que essa pandemia passar, as companhias aéreas vão fazer uma grande concorrência e as passagens aéreas vão ficar baratas. Então a gente vai poder pegar um avião de Brasília para Fortaleza, Fortaleza para Porto Alegre, etc, 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 por um preço bem baratinho. Mas olhando direitinho o setor, eu concluí o seguinte, não é isso que vai acontecer não, pelo contrário. As passagens aéreas vão ficar aproximadamente 50% mais caras quando terminar a, a pandemia do coronavírus. Tanto para voo interno no Brasil como para voo internacional. Mas pera um pouquinho, por que, que vai ficar mais caro? O que, que vai acontecer? O combustível do avião está mais barato. O pessoal está ajudando as companhias aéreas. E, ao mesmo tempo, os impostos estão sendo, de certa forma, relegados. Por que, que vai custar mais caro? E a explicação, Gustavo, é simples. É porque os aviões não vão poder mais voar lotados, como a gente vê. Normalmente, quando você pega um avião, cada fileira tem seis pessoas sentadas. Tem aquele cidadão que senta na cadeira do meio. Muito bem. Ao invés de seis pessoas, só poderão sentar quatro. Ninguém vai sentar na cadeira do meio. Aliás, a gente já não gosta de sentar na cadeira do meio. É lá. Mas a companhia aérea ela precisa que o pessoal sente na cadeira do meio para que a passagem possa ficar mais barata. Então, num avião, por exemplo, de 100 lugares, em vez de levar 100 passageiros, ele só vai levar 40. E para a companhia não quebrar e para o voo poder dar algum resultado, eles vão ter que aumentar o preço da passagem aérea. Então, de um lado, vai ficar mais confortável. Você não vai ter o pessoal do meio no, 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 no banco dos aviões. Mas do outro, ela vai ficar mais caro porque o avião é, vai ter que cobrar mais caro, senão ele não vai bancar o voo. Então, veja até onde nós chegamos né, com essa história de coronavírus, porque, logicamente, a preocupação com a disseminação do vírus vai continuar mesmo depois que a pandemia ficar mais leve. Então, prepara a bolsa aí, se você quiser viajar, viu, Gustavo? Pois é, o pessoal vai ter que preparar o bolso e também vai ter que deixar separado as máscaras, porque possivelmente... Por um bom tempo, teremos que usar máscaras também dentro dos aviões. O Heroto volta aqui com a gente ainda no próximo bloco. E a gente vai falar ainda também sobre três ministros do governo de Jair Bolsonaro que prestaram depoimento nesta terça. A gente vai saber o que eles falaram em instantes. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live para saber o que você está falando. Vamos lá com a sua participação. Primeiro vou começar pelo Twitter, primeiro para responder o Ronaldo Neves. O Ronaldo Neves fala, afinal, as 881 mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram nas últimas 24 horas ou são resultados de dias anteriores? É, o governo já falou algumas vezes sobre isso. Alguns números é, incluídos nesse 881 mortes são represados, são números que é, ainda não tinham sido confirmados e que são confirmados. É bom lembrar, e você vai reparar, Ronaldo, que normalmente no domingo, na segunda, é, a gente tem números baixos, porque tem menos é, gente trabalhando nas secretarias, então a informação demora um pouco para chegar a, ao governo federal e aí sempre é uma defasagem. É só lembrar que na semana passada a gente já tinha atingido 700, é, a média de 700 pessoas é, morrendo por 24, é, durante 24 horas, e aí a gente caiu abruptamente no domingo na segunda e agora veio com essa alta. Então tem muito número que fica represado, mas aí que vem e que engloba esses números às 24 horas. A Del MSZ, Delmira, ela diz, com certeza os serviços de salão, academia são essenciais, sim. Quem vai pagar as contas desses profissionais se eles não trabalharem? Quem vai colocar comida na mesa dessas famílias? Quem tem que pagar aluguel? Como irão roubar... É, honrar seus compromissos se não trabalharem. Essa foi a, informação, foi a opinião da Delmira no hashtag JR News lá no Twitter. Aqui no Whats, a gente começa com a Nelly, de Campo Grande. Não são essenciais, porém não vejo motivos para não funcionarem como outra atividade qualquer. É só ter os devidos cuidados de proteção. Valeu, Nelly. Obrigado. Um forte abraço. 
Próxima mensagem do Armando, do Santos Eleitoral Paulista. Não, mas gente dessa, dessa grande pressão psicológica, dentro das regras de prevenção, acho que faria bem a quem possa usufruir. Valeu, Armando, forte abraço. Correndo para a Helena de Maceió, não são essenciais, salões de beleza e academia são luxo. Ninguém vai adoecer ou morrer com a falta de serviços. Obrigado pela participação, Helene, pela opinião. Aparecida de São Paulo Capital, não são inessenciais, mas se voltarem, evitaria o desemprego para muitos profissionais. Obrigado pela participação, Aparecida. Laudelino de Manaus, acredito que sim. Tomando os devidos cuidados, seria um benefício para quem usa e também para o profissional. Valeu, Laudelino. A gente tem mais uma participação que é do José de Blumenau, dizendo que acha que a academia nem tanto. Mais salões de beleza e barbearias são fundamentais, sim, na visão do José. Obrigado, José. Obrigado a você que também participa aqui conosco na nossa live. Em mais ou menos 20 segundos, a gente está de volta na tela da sua TV. JR News de volta para falar que alguns países já enfrentam o coronavírus há cinco meses. E quando pensaram que a situação havia sido controlada, viram o número de pessoas infectadas pela doença subir novamente. Prestes a voltar à vida normal, ou mais ou menos normal, muitos países foram surpreendidos com uma nova onda de casos de coronavírus. Na Alemanha, por exemplo, ficou decidido que as lojas vão poder reabrir e os alunos voltar gradualmente às aulas. O retorno está sendo feito aos poucos, mesmo com a pressão de parte da população que pede agilidade para finalizar o confinamento. Mas os números mais recentes na Alemanha mostram que o fator reprodutivo do coronavírus, que indica para quantas pessoas o infectado retransmitiu o vírus, subiu novamente acima de um. Isso significa que o número de infecções está aumentando no país. A Coreia do Sul também começou a flexibilizar algumas restrições, como a reabertura total das escolas e empresas. Mas tudo pode ser repensado. Isso porque 34 novos casos de coronavírus foram confirmados na Coreia. Esse é o maior número diário em um mês. O ressurgimento ocorreu após um homem em torno de 20 anos ter visitado várias casas noturnas em uma mesma noite antes de ser diagnosticado com o coronavírus. Na França, onde o confinamento começaria a ser flexibilizado a partir desta segunda-feira, as autoridades anunciaram a descoberta de pelo menos nove casos. No Irã, uma província que pensava estar livre do coronavírus, se viu obrigada a voltar para o confinamento após registrar um grande aumento no número de pacientes. A pergunta que fica agora é se esses países vivem uma segunda fase do vírus. O que se viu até o momento é que os testes em massa e as restrições à circulação de pessoas ajudaram a manter o número de mortos muito menor. Mas enquanto alguns temem as medidas de flexibilização, Outros protestam contra a continuidade do isolamento social. Três ministros prestaram depoimento nesta terça-feira sobre a reunião em que, segundo Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro propôs a troca do superintendente da PF no Rio de Janeiro. O presidente teria pedido a mudança para proteger filhos e amigos. Investigadores da Polícia Federal e procuradores chegaram por volta das quatro horas da tarde ao Palácio do Planalto. No quarto andar, foram aos gabinetes dos ministros Augusto Heleno, de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Walter Braga Neto, da Casa Civil. Os três ministros da ala militar do governo responderam a perguntas sobre o depoimento do ex-ministro da Justiça, pelo qual o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na autonomia da Polícia Federal. Mais cedo, na sede da PF, o vídeo apontado como prova por Moro foi assistido por ele e seus advogados, por representantes da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, delegados da Polícia Federal e pelo advogado-geral da União José Levi Mello. A gravação mostra a reunião de ministros do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, em que Bolsonaro teria ameaçado Moro de demissão. 
Segundo fontes do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria Geral da República, que assistiram ao vídeo, Bolsonaro teria afirmado na reunião que precisava de informações de inteligência da Polícia Federal para evitar que investigações em andamento prejudicassem a família e amigos dele. O vídeo desse encontro é uma das evidências do inquérito aberto no Supremo para investigar o presidente. O relator do caso, o ministro Celso de Mello, autorizou a perícia no material para atestar que não houve edição. O ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, alvo do pedido de troca de Bolsonaro, prestou depoimento ontem em Brasília. Ele afirmou aos investigadores que nunca recebeu, de maneira direta ou indireta, pedidos de relatórios de inteligência do presidente ou do ex-ministro Sérgio Moro. Sobre ter sido deslocado do cargo, Saad disse que teve ciência pela imprensa de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, demonstrando a intenção de trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Porém, não chegou a questionar especificamente ao delegado Maurício Valeixo o motivo da decisão de sua exoneração. Questionado sobre as razões de ter sido exonerado, afirmou desconhecê-las. O presidente Bolsonaro negou que o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril tenha qualquer sugestão dele que indique interferência na Polícia Federal. E segundo o Ministério Público de São Paulo, nesse período de quarentena, a violência contra a mulher só aumentou. Só em março, houve um crescimento de quase 30% na concessão de medidas protetivas em caráter de urgência no Estado. Aos 28 anos, vítima dos ciúmes e do comportamento controlador, Débora Raquel da Silva foi assassinada pelo ex-marido, um policial militar, na Baixada Santista. O feminicídio é um dos crimes contra a mulher que cresceram desde o início da quarentena. Foram 20 casos em São Paulo só no mês de março. O Ministério Público do Estado monitora a situação de vítimas fechadas em casa com o agressor. Segundo um levantamento feito por promotores especializados, no primeiro mês da pandemia, o número de medidas protetivas urgentes aumentou quase 30%. E as prisões em flagrante, mais de 50%. As agressões e as ameaças são potencializadas pelo isolamento social e a crise econômica. O próprio isolamento, que gera uma convivência mais intensa, o controle por parte do parceiro, que agora é 24 horas, o consumo de álcool e drogas. As autoridades de defesa dos direitos da mulher alertam que, apesar do isolamento físico, é possível pedir ajuda. As vítimas podem e devem usar a tecnologia, tanto para fazer um boletim de ocorrência online, quanto para mandar mensagens para amigos, parentes ou até colegas de trabalho, avisando das agressões e ameaças. Parece difícil, mas é necessário. Peçam ajuda, elas têm um 190, o Ligue 180 do governo federal. O silêncio pode causar a morte dessa mulher. E com o aumento de mais de 50% no número de denúncias de violência doméstica, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro lançou um protocolo para orientar os profissionais de saúde no atendimento às vítimas. O documento indica quais são os principais sinais de violência e quais medicações e leis podem auxiliar essas pessoas. O protocolo também trata de violência sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis perdão, e até mesmo aborto legal em casos de estupro. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes apresentou uma cartilha com orientações para a retomada dos estabelecimentos após a pandemia. O setor é um dos mais atingidos, obviamente, nesse período e já apresenta números preocupantes. Para trazer informações sobre esses números e, claro, sobre a cartilha, eu vou conversar com Paulo Somucci, que é presidente da Abracel. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco. Detalhe um pouco como é que, vai fun como é, que é essa, essa cartilha, como que vocês pensaram essa cartilha, Pensando, claro, numa retomada aí, é, dos trabalhos, da economia, uma abertura mesmo que gradual. Bom, como você bem destacou, o setor de bares e restaurantes tem sido né, um dos mais atingidos dessa pandemia e o pior de tudo, ele continuará assim, a retomada do setor é lenta e, e ela traz alguns desafios importantes e o mais importante de todos é a gente conquistar a confiança do consumidor. E para essa confiança, nós precisamos de esclarecer, e a importância de estar em espaços como esse é enorme, primeiro, que a Organização Mundial da Saúde e a própria Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, garantem que o vírus não se transfere, não, se contamina, não contamina pela comida. Ou seja, com isso nós precisamos apenas manter os padrões normais 
que sempre tivemos de cuidar do alimento com toda a segurança, que é definido por leis e procedimentos. Comer em bar e restaurante, independente de ser uma comida aquilo, continua sendo muito seguro. A grande destaque agora é como vamos lidar com as pessoas dentro dos bares e restaurantes, aquelas que trabalham juntos uns com os outros, o garçom com o cliente e a relação de um cliente com o outro. Esse é a, o objetivo principal da cartilha. E aí a gente alerta, por exemplo, que a distância mínima entre pessoas que a OMS regulamenta de um metro tem que ser observada para entrar na hora de pagar, entre mesas, entre cadeiras ocupadas, né, aí. Importante lembrar que uma cadeira ocupada está de costa para outro cliente, dificilmente haverá uma contaminação. E a gente vai ter que cuidar para que cardápios não sejam usados como antigamente, que não precisa, vão orientar que escreva o cardápio numa parede, num quadro, ou então que o seu o plastifique e sempre que for usado, use a higienização com álcool gel. Cuidados na hora de pagar, evitando pagar em dinheiro, usar a maquininha do cartão de crédito que sempre será higienizada. Então, questões como essas passarão a ser importantes no dia a dia. Agora, o mais importante é que haja uma solidariedade, um comportamento coletivo muito respeitoso e que essa distância entre pessoas seja mantida com muito cuidado. Paulo, eu conversei há pouco com o Heroto, a gente estava falando sobre é, a questão do turismo, que as companhias aéreas vão cobrar mais caro pelas passagens, porque, como a gente comentou, é, vão ter que tirar pessoas ali do avião por causa da transmissão do vírus. Isso te preocupa na retomada, ou seja, o dono de um restaurante vai ter que diminuir o espaço, vai ter que aumentar o espaço entre as mesas, ou seja, menos cliente. Ele já vem de um período sem cliente. Então, te preocupa os valores, ou seja, as pessoas vão estar é, preocupadas em gastar mais, em gastar menos. Isso vai ter que ser uma álgebra complicada para o setor também? Com certeza, o setor retoma muito lentamente. Né? Fora do Brasil, a gente vê que o movimento retorna em, em média um terço do, do valor normal e isso terá que gerar um monte de ajustes. O setor deve voltar fazendo prejuízo, né? mesmo que menor do que fechado. A gente espera poder contar com o apoio é maior do governo, como tem acontecido em toda a Europa, nos Estados Unidos. Esse é um setor que tem merecido uma atenção especial para de apoio, especialmente para pagar os salários. Nós fizemos um pleito agora, o relator da medida provisória do salário, o deputado Orlando Silva, para que ele preveja a possibilidade de estender os benefícios, esse pleito será acatado. E vamos ter também que contar com um pouco de inteligência e colaboração da sociedade. Por exemplo, espalhando os, os horários de saída, né? algumas empresas liberando seus funcionários para almoçar 11h30, outros 12h30, outros 13h30, de maneira que a gente possa compensar a redução do espaço físico com espalhamento. E aí está um ponto que nos preocupa muito na retomada. Muitos governantes que começaram a reabrir estão reabrindo com limitações de horário. Por exemplo, nós tivemos uma situação muito curiosa aqui em Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte, na cidade de Nova Lima, que, na verdade, divisa faz com Belo Horizonte, você nem percebe a diferença, e reabriu na semana passada, mas no horário de 11 da manhã às 3 da tarde. Juntou um contingente enorme de pessoas que há muito tempo não vai um bar e restaurante numa cidade e numa oferta de, de espaço de tempo tão pequena que lotou e acabou que o prefeito precisou tomar Sim. medidas mais rigorosas. Então, na nossa ver, é muito importante, talvez, o contrário que as autoridades estão falando. O horário não deveria ser limitado, na nossa visão expandir o horário, garantir que sejam usadas reservas para que a casa não fique é, sobre a maneira demandada pelos clientes. Claro. Então, essas questões vão ter que ser muito bem debatidas com as autoridades, com a sociedade, para que a gente encontre um novo ponto de equilíbrio para esse setor que é o maior empregador do país e que já perdeu um milhão de postos de trabalho. Paulo, eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado por falar sobre esse assunto que, claro, preocupa a todos. Um forte abraço. E até uma próxima final brasileiro, como o Paulo bem disse, adora sair, fazer um happy hour e está sentindo muita falta disso. O brasileiro, o latino tem isso, do contato, de brincar, de brindar. Bom, mudando de assunto, entre os dias 17 de abril e 6 de maio, a Justiça Eleitoral recebeu mais de um milhão de demandas online. De acordo com o TSE, em 19 dias, eleitores das 27 unidades federativas brasileiras e pessoas que residem no exterior apresentaram solicitações para a primeira via do título, mudança de município e alteração de dados. Minas Gerais foi o estado que apresentou um maior número de requerimentos. Foram quase 120 mil pedidos, seguido por São Paulo, com 88 mil, e depois o Rio de Janeiro, que teve mais ou menos 60 mil pedidos. 
pedidos. Vamos falar com o Heróto mais uma vez, porque o setor de serviços pode ter o pior resultado desde 2001, segundo o IBGE. Então, o Heróto comenta, porque ele tem alguns dados para mostrar para a gente desse setor. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo, como você lembrou, o IBGE começou sua pesquisa em 2011. É o pior resultado desde que ela começou na série histórica. Agora, só um detalhe interessante que é o seguinte. Quando a gente fala em economia de um país, a gente fala da contribuição que todos, todas as atividades dão para o PIB, para o produto interno bruto, ou seja, é a soma de tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente tem do país, é o PIB. Muito bem, normalmente, quando a gente fala em economia, a gente lembra indústria, lembra minério, lembra comércio, vai por aí afora. Mas a maior parte, a maior parte daquilo que nós produzimos está debaixo do setor de serviço. Eu fiz até aqui um telãozinho para a gente ver melhor isso aí, gostaria até que a gente colocasse o telãozinho, mostrando o seguinte, só para você ter uma ideia, olha só, dá uma olhadinha ali em cima, prestação de serviço no mês de março. A prestação de serviço ela é responsável por 70% do produto interno bruto do Brasil. Então, prestação de serviço tem que 70% sobra, então, para os demais, só 30%. Agora, houve uma queda grande no mês de março, a pior desde 2011. O chamado serviço de família foi o que mais sofreu com 31%. Aí você pode colocar escola, pode colocar lazer, pode colocar as empregadas domésticas, pode colocar... A, a, a prestação de serviço pessoal, a gente falou agora há pouco de barbeiro, falamos também de academia, de ginástica, falamos também de salão de beleza. Olha a queda aí, 31%. Agora, outro setor que realmente despencou, agora há pouco a gente falou dele, foi o transporte aéreo. Ele perdeu 27% no mês de março. E o transporte terrestre também perdeu 10%. Logicamente que esses dados não são bons para a economia brasileira, não são bons para pessoas, porque eles, na verdade, refletem aquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos procurando não sair de casa, a gente está procurando uh, não ter contato com outras pessoas para poder preservar a saúde de todo mundo, mas o setor de serviço foi aquele que sofreu o maior impacto. Maior até do que outros setores, como, por exemplo, a indústria. Uma parte da indústria está, inclusive, parada, não está vendendo automóvel, por exemplo e outros produtos. Mas o setor de serviço é o que impacta maior, porque aí você tem as micro, pequenas e médias empresas trabalhando. E são elas geradoras da maior quantidade de emprego do nosso país. Então é um dado importante que todos nós, como cidadãos, temos que prestar atenção, porque isso é do mês de março, hein? Vem aí depois o de abril. Vamos esperar que recupere. Mas olha, infelizmente, o cenário não é otimista, Gustavo. Tá certo, Heroto. Obrigado pela participação. A gente se fala amanhã. Forte abraço. E olha, o Ministério da Saúde atualizou as informações sobre o coronavírus na tarde dessa terça-feira e falou sobre estudos que tentam identificar o quanto os profissionais da saúde estão sendo impactados pela pandemia. De acordo com o Ministério, oficialmente, o primeiro caso de coronavírus do Brasil foi identificado no dia 26 de fevereiro. Só que outros 39 registros suspeitos também foram identificados pelo Sistema de Informação Nacional antes desta data. Por isso, o Ministério da Saúde disse que vai pedir uma investigação detalhada para as secretarias estaduais. Justamente para identificar se esses casos realmente tiveram uma transmissão ou sintomas antes do dia 26 e aí a gente possa entender um pouco mais o início da é, é, epidemia no Brasil com números reais e não por meio de simulações e modelos. É, ou se se trata de um erro de digitação, que pode acontecer. Conforme eu falei, são milhares e milhares de dados que são digitados, coletados diariamente, e um, um erro eventualmente pode acontecer. E para nos certificarmos de que isso realmente não se trata de um erro, e sim de casos, ou vice-versa, a gente precisa contar com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de saúde para a devida e correta investigação desses fatores. Atualmente, 145 mil testes realizados estão aguardando resposta. O secretário falou também sobre o quanto profissionais que trabalham no levantamento da pandemia estão sendo afetados. Vários digitadores, registradores, equipes que trabalham na contabilização dos dados, eles têm apresentado também esse, um alto índice de 
a absenteísmo, afastamentos, isso prejudica também a entrada dos dados. A equipe informou que está fazendo um estudo para identificar os profissionais da saúde que estão sofrendo de problemas psicológicos por causa da pandemia. Então essa ação diz respeito ao enfrentamento da pandemia, mas a pesquisa tem como objetivo maior que a gente possa detectar os agravos de saúde mental na nossa população de profissionais de saúde e que a gente possa ter na agenda de governo, após a pandemia, políticas públicas voltadas a um cuidado específico com a saúde mental desses profissionais. A higiene é fundamental no combate ao coronavírus, correto? Mas você já parou para pensar que muitos brasileiros não têm nem água encanada? A gente vai conversar com um especialista já já sobre esse assunto agora. Eu te espero na última live do Jornal. Já estamos de volta com a sua participação aqui no Jornal da Record News. Vamos direto então para a tela. Marcos de Porto Velho, ele diz que acredita que todos os serviços são essenciais, portanto, devem ser liberados. Ele está tá falando da nossa pergunta do dia hoje. Valeu, Marco, um grande abraço. O Zé de Florianópolis diz que todas as atividades são essenciais, porque do outro lado da linha os profissionais precisam dessa renda para pagarem suas contas. Valeu, José, obrigado. Ivan de Santos, sim, até porque não existe aglomeração, todos os atendimentos são em horários pré-agendados. Essa é a opinião do Ivan. Thaís de Salvador, as pessoas precisam trabalhar, a falta de dinheiro e emprego desencadeiam problemas maiores que a pandemia. Os serviços devem voltar com regras rígidas na opinião da Thaís. É... Leandro de Vila Velha, não são essenciais, mas muitas famílias dependem desses empreendimentos, isso sim é fundamental. Obrigado, Genivaldo, de Lagarto. Às vezes, os serviços são a única fonte de renda de muitas famílias. Eu estou de acordo com a liberação, tomando todos os cuidados necessários. Obrigado pela participação. É... Agora, quem quer? Esse foi o Genivaldo? Foi o último ou tem mais um? Ah, então vamos participar, vamos ver a participação no Face? A Ivane Omena diz que realmente é necessário que as pessoas sejam solidárias uma com as outras, obede obedecer as medidas de segurança para a vida de todos voltarem ao normal. O problema é que é difícil, né? É impressionante como as pessoas têm dificuldade para obedecer medidas. Né? Quando se pede para não sair na rua, as pessoas saem. Quando se pede para usar as máscaras, as pessoas falam, não, não preciso das máscaras, é, não vou precisar usar máscara, não, não, não vou pegar essa doença. Então é, é difícil né? lidar é, com pessoas no tamanho do, pra, do nosso país, ter a consciência de tomar o distanciamento, é complicado, né? É, a Suzana Bezerra diz, boa noite, todas as noites ligada nesse jornalismo, que é o único limpo e imparcial. Forte abraço, Suzana, ela que é de Maricá. E é lá o Melo, o Léo Melo mandou é, todos os detalhes da situação em Maricá. Segundo ele, já são 18 mortes na cidade. Obrigado pela participação, Léo. José Edinaldo mandando um abraço aqui para a gente. É, Adriana Petit diz que pensa abrir uma academia, tem aluguel, luz em posse e um número mínimo de pessoas. Como pagar tudo isso? Esses, pou, esses poucos não pagariam tudo isso. Está aí a opinião é, da Adriana Petit. Forte abraço para o Tsuguio, dizendo que tem que abrir as academias, mas com todos os cuidados. É, para o Marcos Moser, é, para Keiterson K, participando aqui com a gente, Léo Melo, Toninha, Jennifer, Marcos é, e o Carlos Antonieto. Uma boa noite para todos vocês, eu espero vocês aqui na nossa live a partir de amanhã. Forte abraço! Lavar as mãos é uma das principais formas de se prevenir do coronavírus. Mas como fazem os milhões de brasileiros que não têm água encanada, coleta e tratamento de esgoto, esgoto e convivem com lixões a seu aberto? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o Luiz Gonzaga, que é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Obrigado pela participação, Luiz. Explica uma coisa para a gente. Por que, que a gente tem esse gargalo 
tão enorme, tantas pessoas vivendo em situação de não ter água, falta vontade política, falta estrutura. O que, que falta para a gente acabar com esse gargalo enorme que a gente tem? Boa noite. Falta de tudo um pouco. Falta especialmente vontade política. Porque você veja, é, nós, você está vendo a imagem aí de lixões? Uhum. Nós temos no Brasil 3.257 lixões hoje, 10 anos depois de aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos hoje 100 milhões de pessoas vivendo sem saneamento básico no país. 64 milhões de pessoas sem acesso à água potável. O que, que ocorre, basicamente? O, o assunto do resíduo sólido, por exemplo, é da instância municipal. O prefeito deve definir aquilo que deve ser feito. E muitas vezes o prefeito não prioriza esta atividade, o destino do, do resíduo, como sendo um, uma, uma das suas políticas. Agora, nós temos uma luz no, fio, no fim do túnel. Há no Senado Federal, depois de ter tramitado pela Câmara, primeiro no Senado, depois Câmara, agora voltou ao Senado, o projeto que é o PL do saneamento básico. Se aprovado, e ele deve ser pautado nos próximos dias, já deveria ter sido pautado, mas em função da Covid acabou é, ficando na espera. Quando ele for aprovado, nós vamos ter os recursos necessários, são mais de 500 bilhões de reais, para solucionar esses problemas até o ano de 2033. Então, com a entrada do setor privado, vai ser possível resolver finalmente o problema de saneamento no Brasil. Luiz, infelizmente a gente está com tempo curto, mas eu quero agradecer demais e deixar o convite para a gente falar mais sobre isso, principalmente quando esse PL for pautado, porque é de interesse nacional, a gente não pode viver num país onde milhões de pessoas vivem sem saneamento básico, sofrem com a falta d'água e a gente está vendo o resultado hoje em dia com a dificuldade para essas pessoas de combaterem o coronavírus. Luiz, obrigado pela participação, um forte abraço e até uma próxima. O Jornal da Record News fica por aqui, agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Record. Uma boa noite a todos e até amanhã.